videos. This is hard. Ch Chaz, from this Yask to Yangshidi Jiao this direction, three lanes. This is Shizhong Jin. The road should be about 8.5 miles. It needs about 50 minutes. Because the red light is too much. This is where we put coffee. Coffee, I put the bag. 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 我不知道，这样骑安不安全？应该没问题。这个车不好骑啊，没有那个滴滴的那个车好骑一些，还有那个哈喽出行的那个也好骑。列车乱骑，是一点三十、三十五左右，骑过去应该在两点三十、两点半、两点二十。这边颜色漂亮，以前这边生意非常好做。现在两边都是出租的商铺，你看旁边那些都没有开，没有出面，都关掉了。左手边以前是北京黄连的，早就拆了，早就搬走了。这个是。韩国城以前是卖韩式的那些女生喜欢用的那种，现在你看好了都没关门，都关掉，关掉了。这一栋楼修了将近二十年了，十多年左右，烂尾楼是这这个地方是，以前的染房间。小商品批发市场，这条巷子后面拆了，重新修了这栋楼，修到现在没修好。这边那栋楼也是修了十多年才修好了，以前是新世界百货，现在也搬走了。搬走应该是去年十一月二，十一月份、十二月份左右。现在你看那个字都还在。新世界百货，那个贸易百货以前是人民商场，现在还在坚持啊。那边的也是，有一个那个摩尔百盛，也关闭了，搬走了，就在那个比较高一点，就在贸易百货隔壁。这个市中心都搬了好多，都住不住。疫情之前是开了的。这个空地现在是重新修，以前贸易百货，它有拆了一一半的面积吧。这边是青年路批发市场，主要是靠那个九龙广场。九龙广场是最火的吧？现在那边全是商铺出租
，这个好像就到春熙路那边，然后那个国教幺五七三那栋楼是成都第一栋最高了，三十三层。之前那栋楼是整个四川省应该是最高的。这条路叫顺城大街，成都市第一条搞那个拆迁的那条路。之前有那个地下通道，就是整个一条街下面全是，呃，地下都是卖东卖东西的，铺面那种。那个年代，生意好做，每天人还是挺多的。它这个过街隧道也比较多，地下的那个通道比较长，应该有将近两公里，就是一条直线到刚刚那个盐水口那边。现在里面全部荒废了，没没人了，早就关关门了。看吧，关掉了。对面那个是基督教上祥堂，市中心有两个基督教，这个地方一个，还有第二人民医院那边有有有一个。天府广场旁边有个清真寺，这个就是它的那个最高的位置，有钟表，有个时钟。这个十字架。星期六、星期天开放时间只有两天。平常都平常好像都可以进去，那段时间疫情的话关闭了吧，现在应该开了
这一片是丽思卡尔顿和那个富力广场。以前这个修了好多年，完全修好应该就这几年的事情。事情之前应该断断续续修了十五六年吧。这个地方一直火不起来，这个就商场嘛，一直火不起来，从来就没看见有什么人，里面也是稀稀拉拉的。这边主要还是公寓。出租那种，这里面很多酒店。我们左手，左手提一下试一下。这个地下地下商场荒废了好多年了，也就开业的时候应该火了几年吧。夏天的时候，下面人最多了，因为夏天热，大家都去避暑去了。重新装修。呃，你像像签合同可以一个人，那时候网签两个人就行。那购房资格呢？住就是承租户口是哪个地方？哦，那要需要他的，要需要需要他的，就是身份证和户口的那个。啊啊，他的。这间，这你们今天的都行嘛？今天没什么好，我们就今天要不行，不好意思。这一栋楼在重新施工、重新装修之前，这栋楼就存在，好像是卖那个家具方面的这条路叫西域龙街，以前这两边全是卖自行车、山地车那些，现在全部都搬走了。有些地方都拆了，就左边那些地方拆掉了。那个也是在重新装修的那栋楼，下面之前全是卖自行车。这栋楼
Also jetzt hätte ich ganz was. Da kommt mir der Dieterzahn.以前这个地方这个十字路口以前是成都市最繁华的地段罗马市嘛现在以前的金融街就比较多还有文学书店现在都搬走了还有医院还有那个人行天桥的一些全部都拆掉了那边就天福广场还有高楼那个是房地产交易中心买房子过户就在那个位置就在那边去交易这个地铁站比规模比较大这边也是这个上面以前也是个百盛啊是什么购物中心现在也就也早就拆早就跑了早就撤退了这个时间拿的你这里面有人还跟外马分走他就来这里啊还在家里左手边以前全是住在楼这老的那种非常年代久远的应该是五六十年代那种风格全部拆了这个医院之前那边也是政府办公的地方后面政府部门搬走了咱
前面是八宝街，这下面是下川隧道。再往前面走有个下川隧道，它有拍那个你的车有没有年审，没有年审的话会会立即通知附近的交警，叫你拦截，然后呢你会被现场处罚。这条路一直走，终点站在都江堰市的礼宾广场那边，应该距离应该有个七十公里左右，七八十公里。Okay. 这条路早上单行道。晚上十七点半以后也是单行道，这个是这样规定的，就是早上只能进城，对面就是进城方向嘛。下午十七点半以后只能出城。哇，这个狗狗还在这儿等呢。前天、昨天我看到它，就在门口。因为这边关了好多门面，对面你可可以看到，这都是三年前不可想象的这栋楼是海港城，现在也关门了好多店面都关门了。成都那个洒水车太勤快了。每天都要洒很多次，特别是我们家门口，沿春熙路那一片有时间一个小时一次。
看到之前那个车是理想的 L 九，现在月销量在一万台左右，卖的最好了，中大型 SUV， 这个也是，对面的也是，绿色的也是 ，L 九，四十二万到四十五万左右吧。成都市税务局，那个是哪个区的？浔阳区的吗？太快了吧，绿灯都没有。送快递的哦，送外卖的。这一节叫怀时间。在前面一点就叫一环路了，前面一点就一环路，一环和二环之间的距离应该在一公里左右。前面一点点是永宁博物馆。西安北路，然后左手边是西安北路，那边全是吃的，非非常有名啊、哦。它对面就是秦台路和宽窄巷子。这个不知道，这个不知道是什么银行，现在还没开，还没开业。嗯、这边就是永宁。永宁路雕塑，中间的雕塑也有意思。
只是个在心里，大地把带牵挂。现在年轻人一样，这就是永宁博物馆，面积不是很大。小时候来过一次，几岁的时候来过一次，后面就没来过了时间两点零八分。限行二和七，成都这个限行搞了几十年了，它都是固定的。周一限行一和六，二四二和七，星期二，三和八，四和九，五和零。然后你家里面如果几个车都是重号的话，尾号重号的话，你可以去。申请重新改个那个车牌哈，这就是一环路，这跨线桥，前面过的那个这个跨线桥就是抚琴路
，这是一反路，一西三段。地铁站五号线，抚琴站。啊，九点说他是。前面那个。跨线桥左拐到茶店子方向，金牛大道，金牛宾馆那边，一直走到郫都区郫县这一反到二反距离也就一公里多一点点吧。这边都重新装修了，抚琴县区这个有些小巷子全部重新装修了，和那个人民南路那边的玉林差不多，但玉林那边人气还旺一些。抚琴这边巷子太小了，车子进不去，汽车好多都进不去，吃东西太多了。到处都是那个药房。这个地方是成都市中心。看法庭，审判，中院的
的拍摄时间，拍摄时间是十二分钟，还有百分之四、百分之六的电。出门的时候好像是百分之五十八左右吧前面有点反路了。再往前面走，三环，二点五环，三环。天气还可以，今天一下就雾蒙蒙的了。换电池吧，手机哦，电池没电了，电，相机的电池没电了。
。这家国美电器关门了。成都的公交车，它有专门的公交车道。早上七点半吧，多少？七点钟到晚上八点钟，七分二零嘛。收费车辆不能占用。哦，上面有有写那个，七点到二十点。成都二环高架上面那个公交车道就是二十四小时不能占用这个地方是省高院，四川省高级人民法院，蜀汉路二百五十六号。上面那个跨线桥就是二点五环，中环路的跨线桥。二点五环一圈，它有地铁十七号线。整个一圈，应该在。三十多公里吧，二十五公里，搞忘了。你三环一圈是五十五公里左右，二点五环中环应该在二十五到三十哦，不止，三十多，四十公里。那个方向走就是金沙遗址和那个贝生路那边红牌楼啊，这个方向走是火车北站。嗯嗯
现在时间是四点二十九。这条路直走，前面就三环，杨溪立交，后就是四环，然后到城冠高速，成都到都江堰的。以前都江堰名字叫冠县嘛，后面改成都江堰市，也是成都直接管辖的。它这条路是收费的，二十块钱。五幺二地震的时候，零八年应该免费了将近两年时间嘛，一直不收钱，后面还是恢复了，肯定不会放过的嘛。虽然说二十块钱不多。前面左手边这个直走就是金沙遗址，博博物馆创汽车了，之前这边是个铃木专卖店，这个家乐福，现在生意也不怎么样了。每次去看就稀稀拉拉的，然后生鲜那些也很少了。现在前几天在重新摆那些商品，不知道现在生意好不好。反正整个家乐福现在生意都不怎么样。文江区那个家乐福，前两三天之前我去看了一下，那里面更加冷清。他说是在重新装修，生鲜区东西都没有，就有一点那个烤的那个鸭子，蔬菜也都没有哎。前面高楼那边就是三环路，这边地铁施工，之前那边通了，现在这边还有新的线路，这边就在正在施工。这个是玉都花园别墅，玉都花园那个。
这个郑红玉线路串串，现在之前是个火锅店。继续走啊，继续骑。前面就是三环路，我在三环下面的桥下往右拐。今天的任务是去老婆家拿那个牛奶，他那个牛奶是散装的牛奶，每天下午六点多。他那个有个很大的桶，里面装的那个新鲜牛奶。现在这条路非常好走。从桥上下去之后，全程没有红绿灯。之前全是红绿灯，然后又非常非常堵。特别是周末的话，好多出去玩的，要多见验方向的。现在重新改造之后，是全程是下川式的那种。和那个日月大道那种模式一样。这个立交桥名字就叫杨溪立交。这条主干道名字叫杨溪线。我这个地方往右拐了，裕仁南路。这边有个茶店子社区服务中心，它每个社区都有一个相当于医院那种。它现在这两边的停停车的有位置，它现在不收钱，应该有将近一年多左右，没有看见收费的那种。应该是都是免费的，免费停。成都一环以内的停车是十块钱起价，二环、三环价格都便宜一些，越是外边的越便宜。高楼都是刚刚新修的，应该也就是三年、两三年、三四年左右。这些还是空的那个，还还没准备修的。里面有很多老的工厂，还有那种是垃圾的那种垃圾场。金牛区还算是挺有挺有钱的那个，金牛区的拆迁户赔的那个面积倒大一些，是整个成都最多的，好像超出标准，好像每个人赔六十平米。六十平米，超过六十，然后自己掏钱。前面那个高楼就是龙湖的，那边也都是新的楼盘。这栋正在施工的是停车场，就是杨溪芙蓉城，芙蓉城。
，这边你看吧，这反正这一片车位都有编号，但是都是免费停车。他现在这边还在修专门的停车场，然后那个是学校，是茶店子学小学，这有两个小区，小校区好像有两个，前面有个学校区，这边有个。应该还有一个吧，这边算是学区房，它的价格就要贵一些。这下面就是茶店子社区卫生服务中心这个、车好骑一点，滴滴的车我感觉好骑一点。这边算了。方向是出城的方向，阳溪县，往西站方向。下面是金沙遗址，金沙片区。嗯、这个方向进城的方向，这个目的地是到。去到院儿，到花园那一片。我去我表哥那边去拿那个，他那个什么胶啊，是什么？现在有一点点太阳出来了。昨天太阳出来应该是早上的十点半左右，今天太阳出来，现在这边有，都将近三点多了。
这个是高火电动车。高火一个月好像销量是两三百台左右吧，最高好像是四百多吧，价格定位比较高嘛。现在有新款的，好像是高火，高火 XS 什么，比较科幻的造型。现在已经上市了，好像价格是六十到六七十万左右。中路，这是第二机关幼儿园，房中校区。这个楼是四方格中餐的，它味道还不错，小景色，可以，生意也挺好的。这片呢，餐饮基本都吃完了吧？金沙片区的吃的，反正也挺多的。这边那个是金沙运动中心，新修的，里面全是那种培训班，打篮球的，呃，和其他球队的那种。这个是川西坝子，相当于旗舰店。他这儿晚上有表演那些，这个也吃了几次。川西坝子，几乎每个店都吃，都吃过。嗯、这边的小区都是比较比较矮的，然后价格比较高。运动中心，全部是小朋友来补课的，补体育课的种。这边有个空地，绿地，是房中中学的临时用地，现在改成那个小的公园，里面很多狗狗，他们很多小狗在那个地方玩，里面好多，应该有几十条。我们家这个也想去了，他知道那边好玩儿。OK， 
开下这边。这边飞机太多了，每天应该几百架次这个飞机，基本上一分钟一架。它这个航线是在双流国际机场方向的，从那个方向飞过来的。呃，下午的话，应该十七点钟左右，应该是从从那个。很长的那个应该出发的应该从这个方向，早上基本是出发的，下午的话都是到达那种买了一个小狗狗去玩了，还有推车的，我去带它去玩一会儿，是吧？放他出去玩一会儿。星期六、星期天有时间在这边补课，然后就在这边玩。星期六、星期天这边车停满，卖咖啡的，玩那些游戏的，呃，野野餐的、露营的那些都有，放风筝的也有，很多，还有晒太阳的，就直接躺在草地上睡觉的。跑过来干什么？走吧，走前面，走边，好吧，走这边，走吧。对，走里面，走里面，走里面，好吧，好吧，走里面。走里面啊，走吧，去看一下。老板，走前面去看一下。老板。走吧，走里面，走吧，好吧，走了。今天狗狗比较少，周末的话这边应该有个有个七八十条左左右。隔壁是充电的充电站。
这个是你的啊？哎，那好大了，三岁多。哦，弟弟吗？哎，你们那个呢？我那个六岁了。哦，看不出来这个。你从外观我根本看不出来，你只看牙齿没有分不出来。哎，我有点看它看那个毛头有点大的呀。哦，它毛本来就是越长越有带带黄色的，哎。我刚才吃那个啥子，不晓得起作用不？反正我对了那个狗粮里面的。卵磷脂啊那些。哦，对的，卵磷脂那个，不晓得起不起作用。你们那个有好重呢？有六六，我有十斤。哦，这算胖了。哦，我们那个刚刚我们那个，我,我他姐买了一个，也是在他外婆家放的，那个十三斤左右。哦，那就是。呃，比较大的那种。哎，出来很凶，他有点不熟悉狗，他就直接就要叫。资料大给他，狗大给他不得，你很小狗。我们那个是任何狗他都不得那个。耍嘛，耍嘛。之前只六斤多，六斤半，反正没超过六斤半。后面，呃，就就是后面该吃肉吃比较多，鸡胸肉啊那些肉啃的骨头比较多。封城的时候在那边啃鸡腿啃的比较多，长胖了，长了七斤多了现在。<笑>现在鸡肉，哦鸡鸡胸肉都不吃了，吃腻了。反正主要是吃狗粮。吃狗粮就对了，带点营养的。他越往后走，这种小狗，嗯，哎呀，他昨年都是那个油腿盖，哦，腿都有点滑脱了，哦，滑脱了，本来他的他就扒不上，他就扒不上沙发嘛，哦，因为这个品种，它的骨头对对对骨头就是比较就是，骨头就比较脆，哎，就是他要抱的时候就尽量抱，我们那个就走了走，他抱抱一下，然后他就放下来，他就走。嗯我以前我看一个人带了三条博美，有个八岁，一个十二岁。我一个朋友那个博美已经十八岁了。哦，十八岁了。他就说他跟我说的，他说你说狗狗要喊你抱。养的好的话，十多、十五年差不多博美。哦，他意思今年就是说他要抱，就尽量抱嘛，反正不要让他太累到了，不然不然以后他的骨头那些很容易出问题。就是。这博美比较多今天。这个要大一些，这个那儿就有三条博美，那儿还有一个，不得，从来不叫。哎呦，要抱了噻？不得。刚刚那个和那个那个另外那个十三斤左那个狗儿，比较小一岁，因为他们之前本来是买泰的。买泰迪呢，又看没好活泼，后面就说买买博美算了。他就就是相对来说，狗的就是第一个该叫，第二有点掉毛。对，还同毛嘛，还翻毛那些样。是啊，吃爪呀这些肥不到啥子。哎，我们那种一一盒那种袋装的一个一点五公斤那种，要吃一两个月才吃完。我俩吃吃三斤的那个狗呢，吃二十天。反正吃很久，基本上吃的很少。就是那出来跑会儿，过一会儿给他带点洗澡。就是我每周洗一次。哎，莫洗勤了，我都是一个月给他洗一回。哦，我每个星期六给他洗，但我星期天也莫星期六。他他也不是他习惯了，我让电车把他吹了吹干。小狗哪洗？小狗坐哪儿去都方便，随便。坐哪个地方？把车子上一抱就是了。抱就是了。你们做绝育手术没呢？没有。做了。我没做那个。我个表哥也有那个，有个。这个没做绝育。没做，没做。我表哥。十十来个月的时候就做了。哦。我表哥一个博那个是泰迪，嗯
是隔壁，也不是隔壁的，他们散步的时候。哦，见的吗？呃，不，他们有有碰到他们摆龙门阵，就说是他们准备不到成都待了，然后有哥儿咋办呢？在考虑，后面他听到了噻，然后等于相当于是象征性给的原钱，把哥儿给他们，然后他们做了做了绝育手术。之前，他之前那个哥儿是，也就是人见人爱，就他不怕人那种。后面做了绝育手术，胆子很小，非常小，就只只有他们家里面人可以摸。在外面又比较凶，就是没得以前那种了，性性格就变了，所以干脆就不做了，没得必要做。就不他以前那个哥儿在一起耍，都耍得来呀。后面他们在做绝育手术之后，完全就变了，就跟胆胆小了。然后家里面，呃，人来了他就躲到，都不让随便摸。本来胆子就小。嗯，泰迪嘛，反正这个后面反正。他们也不知道什么原因的，就是他们他们我说是不是做绝育手术，现在就是，做那个影响那他性那个性格的嘛。越越小做越好。嗯，我也是噶。十来个月，不到一岁的时候做了就，就他其实治不到什么。哦。我们这个都是直接在医院头做了，选了这一幕，我们出去耍两天了回来。啊、哦。就是。你年轻的时候做越好一些、嗯。这下做都划不来了。嗯。今天狗子少得了，哎，星期六、星期天最多。继续旅程。放风，放风筝的。周末的话，这边人人多的不得了。还每天每天下午的啊，十七点、十八点钟，人也很多的。这边有卖咖啡的，卖冰淇淋，卖气球。哦哦哦哦哦！哇，这个猫咪，好吧，猫咪咪。妹妹们也也养了一只那个，现在是很小的，应该有个三四个月左右吧，现在应该有三四斤左右，它可以长十多斤、二十斤左右。名字叫小九，我们家那个小小朋友。诺米给他取了名字叫小九，本来想养那个狗狗的，然后也也是想养那个博美，但是没有时间。那个房子里面就三个人住，每天都要上班，没人照顾那个，所以就没有养狗，养了猫咪。猫猫可以一天在家里面玩嘛，它不用出去啊。不用溜它嘛，狗狗的话每天要出来，要有时间照顾它。这边金沙片区啊，确实飞机的数量太多了，密度太高了，晚上都有。这个左手边是金沙遗址，遗址，金沙遗址。金沙遗址博物馆，金沙出土的那些东西和那个三星堆基本上一模一样，基本差不多
金沙遗址的那个标记，标志性的那个是二十四天那个纯金的那个一个圈那种，就是成都市是那个四分。这边全是吃的，全是餐饮，喝茶的。前面这是有个房中公园，那边我之前拍过那些。这个相机的背包 P D 那个噪音表比较多，挺慢。骑车的时候，就嘎叽嘎叽的响。我准备写邮件，让他们放一个。吧。它好像是终身质保，它不用维修的，直接就换新的。这边是金沙遗址博物馆的这一片绿化比较多的，你看，你看就看出来。好像门票是七十吗？几十走这边去看一下这边是喝茶的，餐饮这种标记就是出租车停靠站这边算他的停车场这个门，应该算中正门吧。那边还有一个二点五环，那边还有一个游客中心，那边有一个售票处。要开多少钱一个人
，天心圈应该是闭关了，应该没开门。天心天心圈嘛，好家伙，两百块钱一年，一家三口，年卡一百年，一百块钱一年。单人吃多少钱了？搞忘了，看一下啊，七十块钱一个人，七十。新秀尔是博物馆的休息的博物馆占地面积三十万平米，总建筑面积三万八千平方米。国家四 A 级的旅游景区，零五年被评，八月份被评为中国文化遗产标志，就是成都市的那个标志啊，就是太阳神鸟。哇，只有百分之四的电了。金沙遗址，二零零六年五月二十五号，百分之三的电了。等一下，我把电池放一下，还有一个电池，准备了三块电池。十四点十九现在这条路就是中环路，成都本地人叫二点五环，因为二环和三环之间的这条中间的这条路叫二点五环。是金沙遗遗址的地铁站。
道歉，接下遗址，地铁站。这边全是吃的，火锅店好多、啊。这边，金阳路金沙医院、新东方、白安国医馆，国医馆也很赚钱的这几年，主要是针对妇科、内科、推拉的什么儿科那些，都是赚钱的。这民营医院好像这个是所谓的是什么什么县，金沙医院好像也是。莆田系吗？好像是吧，是，我忘了，好像是吧。嗯、这个上面就是陈文立交的那个高跨线桥，成都到温江的，到雅安也是走这条路，直接往下面一条路走就好了。陈文琼琼来过了之后，往那边往西雅安那方向走，对面就是。工人文化宫这边就是西南彩道。左手这，左手边这一片全是西南彩道。这个是工人文化宫，成都市劳动人民文化文化宫。
，里面有个电影院，有个万达的好像，万达影城。左手边这一片，全是先财大的，这是老校区，光华校区。先财的还有两三个校区，温江区有一个，还有一个在东边的所谓的西安西安财经大学什么学院啊？这些老太，这些文房工，我不知道现在有有什么用。现在，唱歌跳舞的，到处都是。现在公园到处都是。边的右手边就是背身路，反正这一片吃的也是非常非常多这街道的绿化非常好。北神路，曲阳大道。反正你沿着这条路直接开就是一圈儿，也就是中环路。以前名字公布之后，觉得很很高大上，因因为中环的话一般是香港那边用的。整个一圈的话，就前面这一节应该比较堵。基本上，中环路很少现在有堵车的现象，只有星期五有点点。之前这个二，之前的这个环线路非常慢，后面重新修了，重新打整了，重新修了一次，扩宽了，它改成双向，应该是八车道左右，十车道，八车道。这个下面就是七号线，这个一圈是四十三公里，四十二公里，将近四十三公里。二环是三十公里，三环是五十五公里，四环路是八十八公里，八十几啊？八十八好像，八十五啊？八十八。五环路好像是两百四十，将近两百，两百五十公里，二百四十多公里。六环路还没修完，修了百分之六七十左右，好像是。七环现在好像一圈是，也就是绕第二绕城高速，也就是号称的七环路，好像是几百公里啊。这边因为有大雪嘛，这边优频道。人人气还是可以
，你这边吃的全部是集中的地方，因为有学校嘛。这边也非常熟悉，这条路一直走就到温江区了，一条直线。和国寿天香到杜建业。只是红绿灯比较多，下面直走就是光华大道，最高限速是八十这边地铁施工，站点太多了，并且我感觉那个规模挺大的上个月公布的成都市常住人口，常住人口是两千零九十三万人左右，也就也就是二千一百万。它连续十多二十年都是外来人口排名第一的城市，以前才三四百万，后面到五六百万，然后八百万、一千万，现在这几年现在都到两千多万了。以前成都车子保有量也就是五十万辆，五十万，现在都是六百多万台车子。成都、重庆的车子都很多，因为经历过五幺二地震。地震的时候，五幺二零八年。
当天晚上有车的都停在河边还有就是叫路路的路的旁边像刚刚那个中环路，只有一个车道可以跑，其他车道停满了，全是车子。因为大家都在车上睡觉，睡到早上八点钟、七点钟、九点钟。我是早上八点钟左右，八点半起来的。然后周边全是车子停满了。没有车的话就搭搭帐篷嘛，所以后面车子销量暴涨，每天都是排满，上牌照的排满。成都每天以前每天是两千多台。之前主要是以那个便宜的车，就就那个富康啊那些，后面奥拓，也就是五六万左右的车子，后面升级的全是十四万、十多万以上的。这里也是优品的这一片。博瑞集团的，博瑞，博瑞好像是上市公司。这叫沙燕街，沙燕街，这边有。那个有公园嘛，比较多这一片。这边是五大花园的地盘，有几个很大的一个小区，应该在九几年的时候，成都市第一批。商品房，以前这边开发的时候，这边房价很便宜的，起价在八百八十八，一般都七百多八百，三楼的话一千多左右。前面是那个清水河公园，这里有个体育公园，这边应该是体育公园，前前面一点点。在前面，这上面是杜建燕那边过来的水。就是往上面走，就杜建燕。以前雨季的时候，这边这个水都漫到这上面来了，呃，基本上就这个树这个位置，这边都是重新，这边重新整修的。哎呀，我往前面走。往那边走是成都花园那边，那边还要严重一点点。再往前面走就是那个，按照那条河走的话，就是范发西公园，然后到锦江，到九院桥，这条河，这个桥都重新涂了那个颜色的，之前没有这个，重新整修了一次。这个这个小区好像叫好像叫房价花园吧。
中央花园、皇家花园，还有会所，还有红运花园。有几个花园，五五个花园，所以这边叫五大花园社区。这边做几十万，那个时候房价便宜啊，但现在这边应该价格也不高，因为它是都是老房子，这种七层的那种房子，一般现在价格在一万一二左右。要看地段嘛，反正这边价格老的房子价格都不高叫花鸡。这边，现在高峰期十七点半左右，应该是十八点钟左右啊。这边是成都花园那边。这条河往前面走就是清水河大桥，再往前面走就是繁华西，繁华西往前面走就是文化宫、百花潭，再往前面走就是老南门大桥，老南门大桥下去就是东门大呃锦江大桥、合江亭、九眼桥，再往下面走就是到。高新区那个，嗯，高新区管委会哦，高新区软件园那一片了
这个是部队的房子这个桥造得很奇葩的，施工修了三年左右。上面宽限桥是中环路，然后那边从那边转一圈。本来这边交通就不堵。这边地铁施工还是没有修好。整个中环就这个前面这一节是最堵的。嗯、每年雨季，这边的水有可能就漫到这个路上来了。
一般会卖到那个树的那个位置，前面还要严重一些。这边是成都花园的一期。那个时候房价便宜，好像是八九千一万左右。现在应该这边二手房应该还是卖将近一万七两万左右吧。对面都是新修的，我看龙腾的，哎，是龙，是叫个一个什么社区啊？中中海的，好像是。这条路比较隐蔽，这个开车的从这个地方走的比较少，有些司机不知道。特别是成都花园那个门口那边堵的，从这边可以绕过去就这一片水比较好，这个地理位置稍微